സി ഫൈവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കാണൂ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കാറിന്റെ മുന്നിൽ എടുത്ത് ചാടിയ കുട്ടിയാ അവളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് സുരക്ഷിതമായി അവളുടെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കാം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാൻ ഇയാൾക്ക് എന്താണ് അവകാശം ഒന്നുകിൽ ഈ പെൺകുട്ടി പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരന്റ്സ് പറയണം ഇയാളെ അറിയില്ല എന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മി സത്യായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥിനെ കണ്ടതായിട്ട് പോലും ഓർക്കുന്നില്ല സത്യം അപ്പോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ടോ മോനെ ഇത് എന്റെ മോൻ സിദ്ധുവാ അപർണ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥ് നാരായണൻ സോറി മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും പറയാനില്ലേ അതിന് പറയാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സാവകാശം തന്നോ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന്ന് സോറി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അബദ്ധം ഞാൻ ദേവകൃഷ്ണൻ ഡി കെ എന്ന് വിളിക്കും ഹായ് സിദ്ധാർ ഇത് മിസ്സിസ് അല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായായിരുന്നു കൊറച്ച് സമയം കൊണ്ട് സാറൊന്നും വല്ലാതെ വിഷമിച്ച് കാണുമല്ലേ കൊറച്ചൊന്നും അല്ല വാ അതെ ആള് മനസ്സിലാവാതെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു സോറി ഞാനും ഓർമ്മ ഇല്ലാതായപ്പോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി സോറി എന്തായാലും കൂടുതൽ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ആമി കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ വരട്ടെ സിദ്ധു നീ ആണ് നിന്റെ വണ്ടിയിൽ ഇവളെ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ആണേ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവൾ ഇവരുടെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചാടി അതിനുള്ള ഉത്തരം ആദ്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു 
നമ്മുടെ അറിവിലെ അനുഭവത്തിലും ഒരു നല്ല കക്ഷിയല്ല അറിയാം എന്ത് പറയാനും എന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കാത്ത ആളാവും ബാലൂനോടും ഒട്ടും സ്നേഹമില്ല അറിയക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവൾക്ക് ആമിയുടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ അവള് തട്ടിപ്പുകാരിയാ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ബാലു അവൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നടന്നുവെന്നും പറഞ്ഞില്ല ഈ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് എന്നെ വന്ന് കണ്ടില്ല ഞാൻ ക്ഷമിക്കുമായിരുന്നല്ലോ മുമ്പും അവന്റെ പല കുരുത്തക്കേടുകളും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളുടെ ഏത് തെറ്റിന് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന കോടതിയാണ് അമ്മയെന്ന് ബാലു തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാലുന്റെ ഭാഗത്ത് തിരുത്താനാവാത്ത തെറ്റുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവനെന്തിന് റിയെ ഭയപ്പെടണം എന്തിനൊളിവി കഴിയണം അമി ബാലു വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റൂ ശരി അതവിടെ നിക്കട്ടെ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാലു നിരപരാധിയാണെന്നും എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും കാരണം റിയ ആണെന്നും ഇരിക്കട്ടെ ബാലു തിരിച്ചു വന്ന സിദ്ദുവിനെ ഒഴിവാക്കി നീ അവനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കോ ഇനി നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സിദ്ദു അതിനെ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പറയ പറ പറ്റില്ലല്ലേ സിദ്ദു നിന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് തന്നെയാ അപർണ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ബാലുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാനൊന്നുമല്ല പെണ്ണിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് അത്ര മിടുക്കൊന്നുമില്ല എന്നാ ഒരാണിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി വായിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിന് കഴിയും ശരി സമ്മതിച്ചു മമ്മി അപർണയുടെ കാര്യം പറ അപർണയ്ക്കും നല്ല ഒരു പെണ്ണിന് ഒരാളോട് സ്നേഹം തോന്നിയ പിന്നെ അത് മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ വേറൊറച്ചതായിരിക്കും മരണം വരെ അത് അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോവില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോന് നിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല മമ്മി ഈ പറയുന്ന ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹമേ അപ്പൂന് ആദ്യം തോന്നിയത് ബാലുവിനോടാണെങ്കിലോ അല്ല ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് വളർന്ന രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരടുപ്പം അതേ ബാലുവിനോട് അപർണയ്ക്കുള്ളൂ ആ കുട്ടിയുടെ സ്നേഹം അത്രയും നിന്നോടാ അത് മമ്മിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്താ നിനക്ക് ഉറപ്പില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ല മമ്മി അവൾ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞതേ ബാലുവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു നിന്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ ദേ മമ്മി പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ ഏ ഞാനെന്ത് പറഞ്ഞു ബാലു വന്ന അപ്പൊ നിന്നെ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ ഉള്ളു നിറയെ സ്നേഹമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളോട് നീ എന്നെ വിട്ടുപോകുമെന്ന് ചോദിച്ച എന്തായിരിക്കും മറുപടി പറ എന്തായിരിക്കും മമ്മി ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല ചോദിച്ചേ ബാലു തിരിച്ചു വന്ന അപന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും അത്രേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ ആ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താ സിദ്ധു ദേ നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ആ സ്നേഹത്തിന് ഒരു മങ്ങൽ പോലും ഏൽക്കാതെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പപ്പയുടെ മകനാ നീ ആ മനുഷ്യനെ പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്നുമോനെ അപർണയൊന്നും വിളിക്കണ്ടേ ഞാനോ ആ കുട്ടിയെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടതേ ഞാനല്ല ഞാൻ കാരണമല്ല ഡിക്കയുടെ കാറിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് വീണത് നീയാ വിളിക്കേണ്ടത് അയാള് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലോ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ എന്ന് നിന്നെ പോലെ തന്നെ വാശിയുമായിട്ട് അപർണ ഇരുന്നാലോ ആ വാശിയാണെങ്കിലേ അപർണ വാശി പിടിച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ വാശിയാണെങ്കിൽ വാശി അത് പറ്റില്ല വിളമ്പിയ ചോറ് മുഴുവൻ കഴിക്കണം കഴിക്കാതെ പറ്റില്ല കഴിക്കേ കഴിക്കാൻ
So, here you are. Hey, where? Where? Sarandu Kariyam, now I'm going to go. Oh, Nindari is going to go. I'm going to go. What Kariyam? Kariyam is going to go. Go, I'm going to go. Hey, I'm going to go. Hey, I'm going to go. Hey, I'm going to go. That's the full name. Yeah, that's it. You have a case in your name. Are you? I don't know. I'll tell you. Come. Wow. Come on. 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 Sir, we are going to go to Bangalore. Hello, sir. You are not going to go to Bangalore. I am Siddharth's wife. Why are you going to go to Siddharth? No, I am going to go to a party. I am going to lift you up. I am going to go to a party. Sir, you are going to go to a party. Sir, you are going to go to a party. Sir, you are going to go to a party. Paling jengsel ni macam je, anak yang kita kaya kan cerita. Kanda itu? Ah, yang kita bandingkan nanti lah, sir. Entah kita problem atau team mana, sir. Okay, okay, kau boleh. Nih lu aku. Doh, bandingkan.
സിദ്ധുസാറിന്റെ വീടല്ലേ അതെ കൊഴപ്പാവില്ലേ ഇല്ല ഇതാണ് സേഫ് താൻ ഇങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞു വാ പെട്ടെന്ന് ചേച്ചി പൂജ പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് നീ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലി അവളുടെ ശ്രദ്ധ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരാതെ നോക്കിയാൽ മതി ചെല്ലി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കുത്തിയിരുന്ന ഡിസൈൻ പഠിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ മെച്ചപ്പെടുത്തി ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനൊന്നും അല്ലല്ലോ സിദ്ധുവേട്ടൻ അവർണേജിക്ക് ഇഷ്ട അത് മതി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നീ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ചീഫ് ഡിസൈനർ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മോഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ നോക്കട്ടെ ആഹ കൊറേ റെഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടെ നൊപ്പിച്ചു കഴിവ് വേണം അവളെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട അവളെ ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുക ഗുഡ് നൈറ്റ് പോയി കിടക്കാൻ നോക്ക് ചെല്ലേ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ രണ്ടും കൂടി ഉച്ചക്ക് ഇറങ്ങിയതാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും കുന്നായ്മ ഒപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും ഭാവനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവ എന്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചായിരുന്നു ആ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു സിദ്ധു വന്നില്ലേ ഇതുവരെ ഇല്ല വന്നില്ല അവന് എസ് പി ഓഫീസിൽ പോയതാ അന്വേഷണം തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുകയാണല്ലോ എന്നിട്ട് അവളെ കിട്ടിയോ അറിയേ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ വാർത്തയൊക്കെ വന്നായിരുന്നല്ലേ ചേച്ചി സിദ്ധു മാത്രല്ല ഈ കേസിലെ പപ്പ ഇടപെട്ടിരിക്ക ഈ രാത്രി വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പോലീസ് അവളെ പൊക്കും നീ നോക്കിക്കോ ആ പൊക്കിയാ കൊള്ളാം നീ വടി അതെ അങ്ങ് പോവാന്നോ രാത്രി കഴിക്കാനുള്ളതും കഴിക്കുന്നില്ലേ ഫ്രിഡ്ജി വെക്കണോ അതോ കഴിക്കുന്നോ ഞങ്ങള് കഴിച്ചോളാം ആ എവിടുന്നോ വെട്ടി വിഴുങ്ങിയിട്ട് വന്നിരിക്കേ അതെ എല്ലാവരും കിച്ചൺ നകത്തി എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ സമയം നോക്കി അവക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും ഒരു പ്ലേറ്റും ഗ്ലാസും ഒക്കെ നീ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരണം താര കാണാതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നീ അകത്ത് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി റിയെ പഴയ സ്വർഗം തൂമ്പിൽ കൊണ്ടാക്കാം വേറെ ആരും അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ല ചേച്ചി കീ ആരുടെ കയ്യില് കീയൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ചേച്ചി എന്നാലും നമുക്ക് എന്തൊരു ഭാഗ്യ അവള് നമ്മുടെ വലയിൽ തന്നെ വീണു ബാലു എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവക്കറിയാന്ന സിദ്ധു എസ് പി ലെവലില പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നേ പോലീസ് അലേട്ടാ റിയെ എവിടെ കണ്ടാലും പോലീസുകാർ എന്തായാലും പൊക്കിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് ഇയാൾക്ക് കഴിയാനുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ പരാതിക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ പ്രതി എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കാനേ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന റിയക്ക് ബാലുവിനെ കണ്ടെത്തണം കൽത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വഴി കഴിയുന്നത്ര പണവ് നേടണം ഞങ്ങൾക്ക് ബാലുവിനെ മുൻനിർത്തി അപർണേ സിദ്ധു ആയിട്ടുള്ള കല്യാണവും മുടക്കണം സോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തുന്നു ഇതാണ് ഔട്ട് ലൈൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് പറയാം താൻ അതങ്ങ് അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ആണോ ഡ്രസ്സുണ്ട് ആ താങ്ക്സ് 
ഒരു കാരണവശാലും ഒരു നിഴലോ ശബ്ദമോ പുറത്തോട്ട് വരാതെ നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കുഴപ്പോ അറിയാലോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ മുറിയിലുള്ള കാര്യം സെർവന്റ് താരയോ ആയിരിക്കുന്ന പൂജയോ എന്തിനാ സെക്യൂരിറ്റി പോലും അറിയാൻ പാടില്ല അതെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറെ അവൻ നമ്മുടെ ആളാ അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നോളൂ ശരി നീ കഴിച്ചോ എന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കും പിള്ളേരോടൊന്നും അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ നിക്കണ്ട ആമിയുടെ ആ ജോലിസറില്ലേ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒന്ന് പോയി കണ്ടാലോ ആ ജോലിസറി തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് കല്യാണം നീട്ടിവെക്കാൻ ഇനി ആളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആ ഡേറ്റിൽ തന്നെ കല്യാണം നടത്താം മാത്രമല്ല ബാലുവിനെ പോലീസ് പിടിച്ചു കിട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കല്യാണം നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വരാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജോലിസറെ കാണാൻ പോകാം ഞാൻ രാവിലെ ഒരു എട്ട് എട്ടര ആവുമ്പോ അവിടെ എത്താം ഓ ജോത്സരന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മുഹൂർത്തം എന്നാ അന്ന് പറഞ്ഞത് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി കൃഷ്ണാഷ്ടമി അല്ലേ മുഹൂർത്തത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മക്കളോട് ഈ തീരുമാനം പറഞ്ഞോ ഇല്ല ജോത്സരെ കണ്ടിട്ട് അവരോട് പറയാന്ന് വെച്ചു രണ്ടുപേർക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു സർപ്രൈസ് ആവും സർപ്രൈസ് ആവും ആ അപ്പോ അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാലോ അല്ലേ ഞങ്ങള് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ എന്തു പറ്റി രണ്ടമ്മമാരോട് വൈകിട്ട് എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് രണ്ടുപേരും മനസ്സിരുത്തി കേൾക്കണം മാലുവിന്റെ ശ്രാദ്ധം മുൻനിർത്തി വിവാഹം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറയിച്ചതാ അവര് തന്നെയാ സിദ്ധാർത്ഥും അപർണയും മനസ്സിലായില്ല സിദ്ധാർത്ഥും അപർണയും ഒരു ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വന്നു ഒരാവശ്യമായിട്ട് അവരത് അപേക്ഷാ രൂപത്തിൽ എന്നോട് പറയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി